Canaltech Startups, uma parceria Canaltech e Ideation Brasil. User Experience, ou experiência do usuário, é um termo da moda. Todo mundo fala muito a respeito, mas o que é e o que não é isso? Para entender um pouco mais a respeito desse assunto, conversa agora com o Ricardo Couto, que é especialista em User Experience, né Ricardo? Isso. O que é que estão falando por aí a respeito disso? O que, é que você acha que é besteira? O que, é que você acha que faz sentido? Olha, eu acho que falam muito. Então, vamos, vamos começar pelo que não é. Tá. Então, uh, as pessoas tendem a achar que User Experience é layout, ou é interface, ou uh, são as funcionalidades que eu dou para o usuário no aplicativo mobile, ou em um site, etc. Primeira coisa, não é digital. A experiência do usuário não é algo digital. Uh, outra coisa, não é interface, não é layout, não é cores, não são cores, formas, não é isso que é a experiência do usuário. Eu posso e, ter muita gente aí que já está achando estranho, né? Provavelmente. É. É. Mas a experiência do usuário, primeiro, ela é experiência, ela não é um artefato. Uh, para a gente falar o que é experiência, do que não é para o que é, primeiro, o que é experiência? A experiência é algo construída, no nosso caso, a experiência do usuário é uma área constituída, mas ela, a experiência ela é constituída a partir do momento que eu tenho uma pessoa, que a gente chama de usuário, porque ele faz uso de alguma coisa, um serviço, um produto, um artefato qualquer, um celular, um computador, ou um tablet, enfim, e eu tenho o um artefato. Quando essas duas pontas têm, se tocam, quando elas se encontram, aqui ocorre uma experiência. Então a experiência não é algo que eu faço, não é o que a gente faz, eu não, não faço experiência do usuário, eu crio artefatos ou situações que promovam uma boa experiência para o usuário. Então, dando exemplo, de repente, um, um negócio offline, já que o, o digital não é, o, a experiência do usuário não é digital, né? O que, que seria? Uh, vamos pegar um exemplo digital que vira offline. Tá. Um e-commerce, por exemplo. Se eu tenho um e-commerce, uh, obviamente, o início da experiência, ela se dá no online. Né? Eu vou lá, escolho o produto, seja ele qual for, livro, roupa, gadget, o que for. Uh, escolho, comprei esse produto. Estamos na esfera do online. Esse produto é físico. Se esse produto é físico, ele vai ser entregue. Se ele vai ser entregue, eu tenho um procedimento. Então, assim como a gente já viu exemplos de o sujeito compra um Playstation e chega uma pedra, né? assim como a gente tem é, casos de e-commerce que mandam com caixinha do correio, eu tenho e-commerce que mandam um negócio extremamente personalizado, que mandam, que chega um produto antes do previsto, que chegam em excelente estado, a caixinha e a caixinha é muito bem trabalhada é, e a experiência de uso do artefato físico, da caixa, que aí a gente não está mais no online, a gente está no offline, essa experiência, ela, a, a, desculpa, essa, esse contato com esse artefato que veio do e-commerce é parte da experiência. Eu posso ter um, um produto barato, eu posso ter um produto de qualidade e ele pode chegar para o meu, pro meu consumidor amassado, uhum. a caixinha amassada ou, enfim, ele vai achar, fiz uma boa compra, mas Nossa. poderiam ter mais cuidado. Uhum. Isso, é um exemplo. Isso é um exemplo. A gente estava é. conversando antes também, você estava falando assim, o grande, o que as pessoas mais reclamam das companhias de telefonia e de TV a cabo é do Sim. atendimento. Isso também é o experiência de usuário. É, é, vamos, quando é que alguém pede ou precisa de um atendimento? É quando ela está numa situação crítica, emergencial. Ah, vamos, vamos dar um exemplo, Netflix. Se o Netflix não está funcionando, eu já mexi nos cabos, vi se funcionou, não era, via conexão de internet e funcionava mas eu não consigo usar o Netflix. Ah, é, um, é um problema técnico? Provavelmente. Mas eu tenho formas e formas de lidar com esse sujeito. Sempre que ocorre o um, 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 que a gente chama de touch point, que é o toque, o uhum. um, um encontro entre o sujeito e o serviço ou produto que eu ofereço, aqui emerge uma experiência. Projetar ou pensar como vai se dar essa, esse encontro é a preocupação na experiência do usuário. Então, no, no caso do atendimento, como é que o sujeito vai ser atendido? Ele vai ser atendido de uma forma fria, de olá, senhor, aguarde um minuto, senhor. Ou ele, cara, eu estou vendo aqui, me aguarda só um minutinho que eu, que eu já te dou um retorno. Uhum. Ah, o princípio é o mesmo, o resultado mas é o mesmo. Você vai ter que esperar um minuto fazer, do mesmo jeito, é. mas a forma que você faz é outra. Uhum. A gente está conversando também, falando da Amazon, por exemplo. É uma outra experiência de, de usuário completamente satisfatória. E que, de novo, se for pensar assim, na, de, friamente, não é o certo a se fazer. Mas quando você pensa dentro de um, de um contexto, a coisa muda de... de e termos corporativos é. não é o ideal, né? Sempre é um gasto a mais, sempre Porque é... Porque você gasta muito é. mais, você tem um... Uh, a Amazon, às vezes, você, se você reclamar de um produto, eles aceitam mandam te um novo, mandar... É. Eles te mandam um novo e, às vezes, nem... Nem, nem questionam muito. Nem questionam é. se está mesmo ruim ou se você está tentando enganá-los. É. Então, 
é, é, é um risco em termos corporativos, é um risco grande. Em termos financeiros, é um risco grande que eles correm. Só que é uma preocupação é, basicamente com a experiência do usuário. E aí entra um outro tópico que é o quanto vale a pena investir em experiência do usuário. Que aí é uma questão, se você pensar friamente em termos de números, em termos de, de faturamento, bom, investir em experiência do usuário parece não ser tão relevante, porque, bom, eu posso ter um produto mais barato, eu posso ter um serviço mais barato, eu posso contratar pessoas mais baratas, é, mas que entregam um produto não tão bom quanto, quanto quem, quem seria mais caro, ou eu investiria, precisaria investir mais, ou tempo, ou dinheiro. Ah, Ok, faz sentido do ponto de vista corporativo, mas quando a gente começa a pensar no contexto em que a gente está inserido hoje, onde a preocupação não é simplesmente se o produto chegou, mas é como foi o processo para ele chegar, qual foi, como, quando eu tenho problema, como é que eu lido com esse problema? E aí entra uma nova realidade de mercado também, com redes sociais, com boca a boca, é muito mais Exatamente. fácil expandir essa mensagem. Exatamente, porque há, há algum tempo atrás a, a gente eu diria que nem tinha isso muito bem estruturado, então a, a, as redes sociais e até mesmo sites de reclamações, enfim, ou lugares onde isso se acumula, não eram tão usados assim. Então nós tínhamos menos voz enquanto consumidores, enquanto usuários, enquanto clientes, nós tínhamos menos voz. Hoje nós temos muito mais voz, então a, você conseguir transformar alguém, um, um, um um defensor da sua marca, hoje, é muito mais difícil. Basicamente porque hoje nós vemos o lado ruim das empresas, o lado, é, é, os erros que elas cometem, a gente vê isso quase que instantaneamente. Há, há alguns anos atrás a gente não via isso, a gente não tinha tanto acesso. Então bastava ela fazer uma, uma propaganda, algum, alguma jogada de marketing e a gente acaba esquecendo. Hoje, como a gente vê os problemas muito mais, é, valorizar os acertos é mais difícil. E isso você não vai conseguir entregando o básico. Isso você só vai conseguir entregando uma experiência única. Entregando algo que as pessoas, primeiro, não esperam. Então você vai ter que superar, não é simplesmente resolver. Você tem que superar as expectativas hoje. E você não vai conseguir isso fazendo o, o, o arroz com feijão. Você tem que promover ou permitir que haja uma experiência fantástica para esse sujeito. Bom, fica aí a dica para os empreendedores abrirem a cabeça e enxergarem <risos> a experiência de usuário de uma maneira diferente a partir de agora, né? Exatamente. Isso aí. Beleza, obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.